Hi, good evening. No? This time, I'll be uh, sharing to you on how are we going to add header and footer in Microsoft Word. So first things first that we have to do is, of course, let me share my screen. Where's my Microsoft Word screen? Okay, there you go. So this is the Microsoft Word that I do have. So see, for example, if this is a... Uh, a uh, document intended for um, school projects. Of course, definitely in this example, I just have to make use of uh, our school header. No? So, ang gagawin lang po natin para mag-insert ng header and footer, napaka-simple. Punta lang tayo sa insert, tapos hanapin natin si header and footer. So, insert, Header and footer. There you go. Nakikita niyo na siguro. So, this one is for header. This one is for footer. Okay? So, yan. Pwede tayong mamili. May mga templates na rin po rito. Okay? So, yan. There you go. Okay? So, pwede tayong mamili dyan. Okay? Another thing na pwede natin gawin is ilagay lang natin dito yung ating... Uh, uh, cursor, no? Tapos i-double click natin. Okay, yan. Pwede na tayong maglagay ng header. Okay? So, say for example, type natin Lyceum of Alabang Inc. Okay, so, kilometer 30 National Road to Nasan. Mountain Lupa City. And telephone number 8569324 local uh, 152 office. Okay. So, baguhin ko lang po ito kasi ayon sa ano ng school. Either ng school. Okay, baguhin ka rin yung... So, ang name natin ng school, ang official ano natin ay Georgia. Font name natin. Okay. So, lakihan ko lang yan. Ayan. Okay. So, pwede rin natin ilagay dyan yung ating website. Lyceum o Alabang. Lyceum Alabang. That edor. That page. There you go. So, sa ating ating header, pwede rin tayong magdagdag ng uh, pangalan nito, ng logo. No? Pwede rin insert picture no? from this device. So, hanap tayo ng logo. May logo ba sa school dito? I think mayroon sa desktop. Desktop, desktop, desktop. Okay. So, ito po yung logo natin. So, ang gagawin lang natin, right click lang po natin para behind text. Ayan, para mailagay natin sa gilid. Okay. Okay. Kailan natin dito? Ayan. So, pwede tayong magdagay ng uh, ano ng uh, lines no so kunyari maglagay ako ng lines na yan yan ang gusto ay sorry yan ang gusto ng lines na gusto ko okay so kunyari letter to sige lagyan ko rin siya na Footer. Nakalagay yung philosophy ng school. Molding the youth towards excellence and global competitiveness. Okay. Gawin ko siya. Monotype for Siva. Ayan. Lakihan ko lang. Ayan. 
So, meron na tayong header and footer. No? Napakadali. May header and footer na tayo. Okay? So, kunyari kung ito ay letter, hanap ako ng letter dito para sample. No? Sample na natin. So, sample na natin ng letter. Ayan. So, tanda lang natin kung tayo ay mag, ano po, uh, students, kung tayo po ay mag-sulat ng letter. Okay. Ang pinapractice ko palagi ay yung black form, no? Format. Pero pwede niyo naman gawing formal. Pero sa akin, naka-black format. Pag black format, ibig sabihin, dito, oh, parehas pareha sila dito. Lahat na. And hindi ako masyadong gumagamit ng Times New Romans. Although Times New Romans is formal pa rin naman. Pero ang kalimitan na ginagamit ko is Arial. Basta letter, it's either Arial or Times New Romans. And then C to 8 na ang standard font size kasi natin is 12. So 12 po yung gamit natin. Okay. Ayun, mayroon na tayong letter. Ang i-highlight lang natin dyan yung mga mga names. Ayan. Tapos naka-justify. Okay. Tapos your name. Ah. Pagpalagay natin dyan. Anong name? So we have... Pagpalagay, Robin Aliloya. Ayan. There you go. Mayroon ka ng letter example. So, kailangan kung magsulat tayo ng letter, magandang presentation pa lang. No? Hindi yung nakaganito. Yung kanina, kung napapansin nyo, naka-align left. No? Nakaganyan. So, dito, hindi pares pareha So, we have to see to it na naka-justify yan. Okay. Para maganda tingnan yung letter. Another thing, siguro para dito, ay yung mag-add tayo ng envelope. No? Para printed out na rin yung envelope natin. Anong gagawin po natin? Punta lang tayo sa mailings. Tapos, envelope. Ayan, medyo. Ayan. So, here you go. So, delivery address. Nandiyan na rin. Juan de la Cruz. Sinong lagay natin kanina? Robin. Aliluya. So, i-add to document ko lang. Okay, para makita natin. Ayan. There you go. Mayroon na tayong envelope. Ayan. So, ayusin ko lang to So, lagyan ko. Pwede niyo naman pong pal palakihan ng konti. Okay. Papun Ayan. So, sa ano din, sa, sa ating uh, sa ating uh, Envelope, pwede rin kayong maglagay ng ano dyan, ng logo, no? Kung lalo, lalo na kung mga business communications, no? Uh, back, uh, uh, letter, pwede niyong lagyan siya ng logo. Pero kung personal, pwede ganito lang, no? So, yan na yun. Kung i-print mo siya, make sure print uh, page zero. Nandun sa printer niyo ilagay yung inyong envelope. Ito naman, yung letter ay page 1. So, yun lamang po, no? Sa, na, nakapaglagay tayo ng header, nakapaglagay tayo ng footer. Okay, may plus pa yung paglagay natin or pag-create natin ng envelope para sa printing. Okay, so I hope you learned something from me uh, this uh, evening. So, uh,
I hope you guys uh, will uh, uh, still uh, patronize, uh, patronize my upcoming videos. So don't forget to subscribe my channel and then hit the bell button for the notification of my upcoming videos. Thank you. Good evening.